గోగినేని మణి గారు రచించిన కథ నా నీ ఈరోజు మీకు చదివి వినిపించబోతున్నాను నా ఈ ఒక్క అక్షరం రాశాక ఆ పిలుపును ఎలా పూర్తి చేయాలో తోచని తికమకతో ఖాళీని అలాగే వదిలి ఉత్తరాన్ని కొనసాగిస్తున్నా ఈ ఉత్తరం చదివాక మీ నిర్ణయాన్ని బట్టి ఆ ఖాళీని తదుపరి ఉత్తరంలో పూర్తి చేయగలనని అనుకుంటున్నాను మరి నేనెవరు ఎందుకు ఈ ఉత్తరం రాస్తున్నాను లాంటి సందేహాలెన్నో మీ మనసులో ములకెత్తి ఉంటాయని గ్రహించి ఆలస్యం చేయకుండా వివరాల్లోకి వెళ్తున్నానులేండి నా పేరు అదంతా ముఖ్యమైన విషయం కాదు ముందు ముందు ఎలానో తెలుస్తుంది ఇక చదువు ఉద్యోగం లాంటి వివరాలంటారా అవి అంతే ముందు ముందుకి డీటోయే అలా అన్ని ముందే ముందే తెలిస్తే ఇప్పుడు చెప్పొచ్చేదేమిటని నిలదీస్తున్నారా చెప్పాల్సిన ముఖ్యమైన సంగతులు ఉన్నాయిలేండి మా నాన్న ఉద్యోగరీత్యా కొన్ని సంవత్సరాలుండి విదేశంలోనే ఉంటున్నాం చదువు పూర్తవగానే ఉద్యోగంలో చేరిన అక్క పెళ్లి కొడుకుని వెతుక్కొని స్థిరపడిపోయిందక్కడే తనకి ప్రయాస లేకుండా నేను అలాగే చేస్తానని మా అమ్మ ఎదురు చూసి అటువంటి సూచనలేం కనిపించకపోయేసరికి నన్ను అసమర్థుడి కింద జమ కట్టి నిట్టురుస్తూ కన్నవాళ్ళం మాకు తప్పుతుందా రంగంలోకి దిగాల్సిందే అనేసింది నువ్వే కావాలంటూ ఏ అమ్మాయి నా వెంట పడి వేధించలేదు నీవు లేక నేను లేను అనిపించేంతగా ఏ అమ్మాయి నన్ను ఆకట్టుకోలేదు ఇందులో నా తప్పేముంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పెద్దవాళ్ళకే ఆ పని భారం అప్పగించగా తప్పదుగా పెద్దవాళ్ళ మీదే భారం పెట్టాడు మా వాడెంత బుద్ధిమంతుడో అని సంతోషించకుండా నన్ను నిందించటంలో ఏ న్యాయముందో మీరే చెప్పండి పెద్దవాళ్ళు ఎప్పుడు ఎలా మాట్లాడతారో ఊహించలేమన్నది మాత్రం నిజమనిపించింది కార్యరంగంలోకి దిగాక గాని మా అంచనాలు అభిరుచులకి తగ్గ అమ్మాయి దొరకటం ఎంత కష్టమో అర్థం కాలేదు దాంతో మన దేశంలో అయితే ఈ సమస్య చిటికెలో తేలిపోతుందని అమ్మ తేల్చి చెప్పగానే మేం కూడా ఆ మాటను గౌరవంతో శిరస వహించినట్లుగా రెక్కల విమానంలో ఇక్కడ వాలిపోయాం నిజం చెప్పాలంటే మా నాన్నకి స్వదేశంలో ఏదైనా వ్యాపారాన్ని వెలగబెడుతూ దర్జాగా జీవించేయాలనే కోరిక ఉంది అమ్మకు కూడా అంతే బంధుమిత్రులందరిలోనూ జరిగే శుభకార్యలకు హాజరవుతూ సందడిగా రోజులు లాగించేయాలనే సరదా ఎక్కువ ఇక నా సంగతి అంతేనండి ఎక్కువ భారం లేని తేలికైన ఉద్యోగం చేసుకొని స్నేహ బృందంతో కోలాహలంగా వెలిగిపోదామనే ఆలోచన అంతర్ఘాతంగా ఉంది అందుకే మా అమ్మ మాటను కాదనకుండా ఇష్టంగా అంగీకరించేశాం ఇక్కడికు వచ్చాక కార్యరంగంలోకి దిగాక పరిస్థితులు ప్రపంచమంతా ఇంచుమించుగా ఒకేలా ఉన్నాయన్న నగ్న సత్యం అమ్మకి అర్థమై అదంతా తేలికైన వ్యవహారం కాదని గ్రహించి ప్రయత్నాలను మమ్మరం చేసింది నేనొకసారి సరదాగా కోడలి కోసం అంత ఆదృత ఎందుకమ్మా అని అడిగా మా అమ్మ తక్కువేం కాదుగా కోడల్ని కాల్చుకు తినే కార్యక్రమం రంజుగా ఉంటుందని ఈ మధ్యనే ఎక్కడో చదివారా అందుకు అని సమాధానం చెప్పింది ఆ రోజుల్ని బట్టి అలా జరిగే అవకాశం ఒక్క శాతం కూడా లేదనిపిస్తుందమ్మా పైగా కోడలి వేధింపులతో నువ్వే కాగిన నూనెలో వేగిపోవాల్సి వస్తుందేమో అన్న భయం నటిస్తూ మా అమ్మ కూడా అవునా ఇలాంటి ఆలోచనే రాలేదు ఇక కోడలి ప్రసక్తి తీసుకురాను అనేసింది సమస్యల్ని చాపచక్యంతో ఎదుర్కోవాలి గాని అలా అస్త్ర సన్యాసం చేసినట్లు మాట్లాడటం నీకు తగదమ్మా ప్రయాసపడకుండా ప్రయత్నాల్ని నిదానంగానే సాగించు అంటూ బోధ చేశాను బతిమాలుకున్నట్లు అమ్మ కూడా ఇక నవ్వేసి ఆ తర్వాత నిట్టూర్చింది పనులేం చకచక సాగటం లేదులే నిదానంగానే ఉన్నాయి నేను చేసిన దానాలేం గొప్పవి కావు కాబోలు దానం కొద్దీ కోడల్ని అన్నారుగా అంది మా అమ్మ తనకు అనుగుణంగా సామెతల్ని కూడా మార్చేసుకోగలదు అంతటి చాకచక్యముంది మరి ఇలా మేం మా ప్రయత్నాలేవి ఫలించక విసిగి విసారిపోతుంటే అదేమీ గమనించకుండా మా అక్క మేమంత కబుర్లు చెప్పుకునే సమయంలో ఫోన్లో తన గలము కలుపుతుంటుందిగా ఏదైనా మంచి కబురు చెబుతారేమోనని ఎదురు చూస్తుంటే ఏమి చెప్పరేం అంటూ కసురుకోవటం ఒకటి 
చిరాకొచ్చి ఫోన్ తీయకపోతుంటే నోరు మూసుకొని కూర్చున్నారేం అంటూ నోరు పారేసుకుంటుంది పిల్లాడి పెళ్లి అనేది ఎంత కష్టమో మాకు తెలిసొచ్చింది ఇలాంటి తరుణంలో ఊరు వెళ్ళొచ్చిన మా నాన్న తెచ్చిన కబురొకటి మా ఆశలకు ఊపిరిపోసింది ఈ సుదీర్ఘ అపోదర్గతానికి ముగింపు చెప్పేసి అసలు కథలోకి వచ్చేస్తున్నానులేండి మొన్ననే మా నాన్నకి తన చిన్ననాటి స్నేహితుడక ఆయన అనారోగ్యంతో మంచం మీద ఉన్నారనే వార్త తెలిసింది వెంటనే ఆ స్నేహితుడిని చూసి వస్తానంటూ ఆ ఊరికి వెళ్ళొచ్చారు ఎక్కడికైనా వెళ్లి వస్తే మా అమ్మ యక్ష ప్రశ్నల పరంపరతో మా నాన్న జవాబుల రూపంలో చెప్పే సమాచారాన్ని సేకరిస్తుంది ఈసారి ఆ అలవాటుకు విరుద్ధంగా మా నాన్నే ఉత్సాహంగా వివరాలను మొదలు పెట్టారు ఆ స్నేహితుడి కూతురు చక్కని చిరునవ్వు మంచి మాట తీరులతో ఎలా ఆకట్టుకుంటుందో వివరంగా చెప్తుంటే అమ్మ మీరెళ్ళింది మీ ఫ్రెండ్కి బాగలేదని చూడటానికి కదా అది చెప్పకుండా అంటూ ఆశ్చర్యంగా చూసింది వాడికేం బానే ఉన్నాడు ఆర్థిక పరిస్థితి పర్వాలేదు కాబట్టి సాయానికి ఓ మనిషిని పెట్టుకున్నాడు కుటుంబం అంతా కనిపెట్టుకుని చూస్తుంది కాబట్టి ధైర్యంగా ఉన్నాడు అతని కూతురు ఈ మధ్యనే ఏదో ఉద్యోగంలో చేరిందంట తండ్రికి ఇలాంటి అనారోగ్యం కలగడంతో ఉంటే ఉంటుంది లేకపోతే లేదు అనుకుంటూ సెలవు పెట్టేసి దగ్గరే ఉండి జాగ్రత్తగా చూసుకుంటుంది ఆ అమ్మాయి రూపురేఖలే కాదు అంతరంగము అంత అందమైనదేనని అక్కడున్న కాసేపటిలోనే అర్థమైపోయిందంటూ మళ్లీ మునుపటి రూటులోకి వెళ్లిపోయారు నాన్న అమ్మా నేను చవులప్పగించి ఆశ్చర్యంగా వింటుండిపోయాం తల్లిలా గుజ్జగిస్తూ అన్నం తినిపించటం స్నేహితురాలిలా కబుర్లు చెబుతూ కలిసి టీవీ ప్రోగ్రాంలు చూడటం డాక్టర్లా మందుల గురించి మాట్లాడుతూనే ధైర్యాన్ని నూరిపోయటం ఇవన్నీ తన వ్యక్తిత్వాన్ని అద్దంలా తెలియజేశాయి అంటూ నాన్న ఇంకొక సంఘటన చెప్పుకొచ్చారు ఆ ముందు రోజు వాళ్ళంతా టీవీలో ఒక సినిమా చూశారంట అందులో ఒక రంగస్థల నటుడు భార్య వియోగాన్ని ఒంటరితనాన్ని భరించలేక తన సహచర నటుడైన స్నేహితుడిని బాధ నుండి విముక్తి ప్రసాదించమని దీనంగా కోరటం ఆ స్నేహితుడు తర్వాత బాధపడినా గాని అప్పుడు గుండె దిట్టువున చేసుకొని నిద్ర మాత్రలు ఇచ్చి మరణానికి సహకరించటం జరుగుతుంది ఆ సన్నివేశ స్ఫూర్తితోనో ఏమో గాని మరునాడు మా వాడు కూతుర్ని తనకు అలాంటి విముక్తి ప్రసాదించవచ్చు కదా అని అడిగాడంట మంచం మీద కదలలేని నిస్సహాయత ఆ కోరికను కలిగించి ఉండొచ్చు ఆ అమ్మాయికి ఆ సినిమాలో అస్సలు నచ్చని సన్నివేశమే అది ఆ విషయం తెలియజేస్తూ ఆ రాత్రి ఆవేశంతో ఆ దర్శకుడికి ఒక ఉత్తరం కూడా రాసిందంట తండ్రి కోరికను విన్న వెంటనే కోపంతోనూ బాధతోనూ కన్నీళ్లు పెట్టుకొని ఆ ఉత్తరాన్ని తండ్రికి చూపించింది మన ఇంట్లో ఇంకెవరికైనా ఇలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు ఏర్పడితే పరిష్కార మార్గంగా మీరు ఇదే చెబుతారా అని కూడా ప్రశ్నించింది ఆ ఉత్తరం చదవటం పూర్తి చేసిన ఆయన తప్పుగా మాట్లాడాను నా మాటల్ని వాపస్ తీసుకుంటున్నానంటూ కూతుర్ని అనునయించటము జరిగింది ఇదంతా ఆయన్నే మా నాన్నకు చెప్పి ఆ ఉత్తరాన్ని సరదాగా చదవమని చూపించారంట ఈ ఉత్తరాన్ని పోస్ట్ చేస్తే ఆ దర్శకుడు చదువుతారో మానుతారో తెలియదు గాని మనకు తెలిసిన పది మంది మధ్య ఈ విషయం లేవనెత్తి చర్చకు పెడితే బాగుంటుందని చెప్పి వాళ్ళ అనుమతితోనే ఆ ఉత్తరాన్ని వెంట తెచ్చానంటూ మమ్మల్ని చదవమన్నారు మా నాన్న అప్పుడు ఇంకో మాట చెప్పారు సాగనంపుతూ ఇంటి బయటకు వచ్చిన ఆ అమ్మాయితో తను తండ్రిని శ్రద్ధగా చూసుకుంటున్న తీరు నచ్చిందని చెప్పారంట దానికి ఆ అమ్మాయి ఈ మాట చాలా మంది నాతో అన్నారండి నాకే ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం ఏమిటంటే కొండంత ప్రేమాభిమానాలు పంచుతూ పెంచి పెద్ద చేసిన తండ్రికి అవసర సమయంలో ఈ కొంచెం చెయ్యగలగంట అన్ని గొప్పగా అనుకోవటం తప్పే కాదండి ఎవరైనా బయట వాళ్లకు నేనిలా చెయ్యగలిగితే మాత్రం అది తప్పకుండా మెచ్చుకోదగ్గ విషయమేనని నాకు అనిపిస్తుంది అంటూ జవాబు చెప్పేసరికి ఇంకా ముచ్చట పడిపోయారట ఉత్తరం చదివాక ఆ అమ్మాయి ఆశవాద దృక్తం ఎలాంటిదో మీకు తెలిసొస్తుందని చెప్పారు మేమిద్దరం ఆ ఉత్తరం చదివాక అమ్మ ఏ విషయంగా ఆ అమ్మాయి మీకంత నచ్చిందో అర్థమైంది నేను నూటికి నూరు మార్కులు వేస్తున్నాను అంటూ ఆనందంగా ప్రకటించేసింది నేను కొంచెం 
సంశాయంగా చూస్తూ అమ్మతో అన్నాను ఆ అమ్మాయి తనకెంతో ఇష్టమైన తండ్రికి చెయ్యగలుగుతున్నానని ఇంకెవ్వరికీ అలా చెయ్యలేనని చెప్పటం విన్నుగా మనకి అలాంటి సేవలు అందిస్తుందని భ్రమపడటం లేదుగా అమ్మ చిన్నగా నవ్వింది తల్లిదండ్రులతో సమానంగా ప్రేమాభిమానాలను అందించాలని కోరుకోవటం అత్యాసేనని నాకు తెలుసు కదా అలా ఎందుకనుకుంటున్నాను అయితే ముందు మనం ఇచ్చిన ఆధారాభిమానాలను పుచ్చుకొని తిరిగి ఇవ్వటంలో నిర్లక్ష్యం చూపించే రకం కాదని ఇచ్చిపుచ్చుకునే సంస్కారమున్న అమ్మాయని అర్థమై నచ్చిందంటున్నానంటూ వివరణ ఇచ్చింది ఒక పిట్టకథలో ఉన్న ఈ ఉత్తరంలోని మరో ఉత్తరం గురించిన ఉదంతము చెబుతాను ఆ ఉత్తరంలో ఒక మంచి సినిమా తీసినందుకు దర్శక నిర్మ తల్లిదండ్రులకి ప్రశంసలు ఉన్నాయి తరువాత పెద్దవాళ్ళైన పిల్లలు తమ దగ్గరకు వచ్చిన పెద్దవాళ్లతో వాళ్ల మనసులు గాయపడిన విధంగా ఎంత సున్నితంగా వ్యవహరించాలో పరోక్షంగా తెలియజేస్తూ పెద్దవాళ్లు కూడా పిల్లల వ్యవహారంలో తలదూర్చి లేనిపోని తలనొప్పుల సమస్యలు తెచ్చుకోకుండా కేవలం సలహాలు మాత్రమే ఇచ్చి ఊరుకోవటం గౌరవంగా ఉంటుందనే సందేశం లాంటి హెచ్చరిక నచ్చిన విషయంగా పేర్కొనటం జరిగింది ఆ తరువాత పిల్లల దగ్గర నుండి పల్లెకు బయలుదేరిన పెద్దవాళ్ళిద్దరూ నాలుగు మొక్కలున్న చిన్న ఇంటిలో అన్ని పనులు అరమరికలు లేకుండా కలిసి చేసుకుంటూ కబుర్లతో సరదాగా కాలక్షేపం చేయటం సాయంకాలాలు పొలంగట్లపైకి షికారుగా వెళ్ళో వస్తూ దారిలో కనిపించిన బంధుమిత్రులను ఆత్మీయంగా పలకరించటం అప్పుడప్పుడు వచ్చిపోయే పిల్లలతో దూరమై దగ్గరయ్యి ఆనందాన్ని అనుభవించడం చూసి ముచ్చట పడుతునే ఇలాంటి సన్నివేశాలు ఇంకొన్ని చూస్తామని ఆశపడుతుంటే అనుకోని విధంగా వాళ్లను విడదీసి మా కళ్ళను కన్నిటి కాల్వాలుగా మార్చేశారు ఏం చేస్తాం ఒక్కోసారి విధి వైపరీత్యాలుగా అలానూ జరుగుతుంటాయని సరిపెట్టుకుని గుండె బరువుని తట్టుకున్నామని చెబుతూ చివరగా అస్సలు నచ్చని సన్నివేశ విషయ ప్రస్తావన చేసింది భరించలేని బాధతో విముక్తి కోరిన స్నేహితుడికి ఎన్నో మార్గాల ద్వారా సెద తీరే అవకాశముందని నచ్చ చెప్పాల్సింది పోయి మరణమే విముక్తి మార్గమని చెప్పినట్లుగా అలా చెయ్యటం సమంజసం లేదు పైగా పరోక్షంగా తప్పుదారిని సూచించినట్లుగానూ ఉంది మూల కథలో అలా ఉన్నా మార్పు చేస్తే బాగుండేది కదా వాళ్ళిద్దరూ కొన్నాళ్ళు ఆ స్నేహితుడితో ఉండి గత అనుభవాలను అంతకు ముందుల పద్యాలు సంభోషణాలు రూపంలో నెమరేసుకుంటూ సరదాగా కాలక్షేపం చేస్తూ స్నేహితుడి దుఃఖాన్ని తగ్గించే ప్రయత్నం చెయ్యొచ్చుగా లేకపోతే అతనే తన ఇంటిలో తన లాంటి ఒంటరి వాళ్ళు నలుగురికి ఆశ్రయమిచ్చి అందరూ కలిసి పనులు చేసుకుంటూ కాలం గడిపినా బాగుండేదిగా పోని ఓ పది మందిని శిష్యులుగా స్వీకరించి తన నటానుభావులను మెలుకువలను నేర్పించటము మంచి కాలక్షేపంగా ఉంటుంది కదా లేదు తన అనుభవాలను గ్రంథాస్థం చేయటము మంచి ప్రయత్నంగా ఉండదా ఇలాంటి ఏదో ఒక మార్గాన్ని సూచించి ఉంటే బాగుండేదని నా అభిప్రాయం అంటూ తెలియజేసింది ఆ ఉత్తరం చదివాక అమ్మ నీ సంగతేమిటంటూ నా వైపు చూసింది నా అభిప్రాయం కోసమని అర్థమైంది వృద్ధాప్రియంలోనూ ఆనందంగా జీవించవచ్చని తెలియజేసిన తీరులోని బావుకత నాకు బాగా నచ్చింది అని చెప్పేశాను ఇదండి విషయం ఆ అమ్మాయి ఎవరో నేనెందుకు ఈ ఉత్తరం రాస్తున్నానో అన్ని మీకు అర్థమైపోయి ఉంటాయి అప్పటి పరిస్థితిని బట్టి ఈ విషయం కదపటం బాగుండదని ఆ పైన అందరి అభిప్రాయాలు ముందుగా తెలుసుకోవాలనే ఆలోచనలతోనూ ఆ పని చెయ్యలేదని చెప్పిన మా నాన్న మీ అభిప్రాయాల్ని తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యతను నాకు అప్పగించారు దాని ఫలితమే ఈ ఉత్తరం ఇది కేవలం ఉత్తరం మాత్రమే కాదండోయ్ కాబోయే యజమానురాలిగా మా ఇంటి ఆధిపత్యాన్ని స్వీకరించమని మా కుటుంబ సభ్యులందరినీ ఆమోదప్రదంతో మీకు అందజేస్తున్న అభ్యర్థన పత్రం మీ అనుమతి లభిస్తే నా అనే అక్షరం పక్కన ఉన్న ఖాళీలో కాబోయే జీవన సహచరి అనో జీవితంలోకి నిత్య వసంతాన్ని వెంటబెట్టుకువచ్చే వసంతి అనో తదుపరి లేఖల్లో రాయవచ్చు ఏ కారణమునైనా మా ప్రతిపాదనలను తిరస్కరిస్తే కనీసం స్నేహాన్నైనా కొనసాగించమని నా అభ్యర్థన మీ వాళ్ళందరితో పరిచయం కలిగించుకోవటానికి వచ్చేవారం మేమంతా మీ ఊరికి వస్తున్నాం మా వసతి వగైరాలు మేమే ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాంలేండి 
సూటిగా అసలు విషయమే కాకుండా ఇంత సోదా ఎందుకు రాయాల్సి వచ్చిందో కూడా చెప్పనా మా ఇంట్లో వాళ్ళందరి అనుభవాలు మా ఇంటి వాతావరణం ఎలా ఉంటాయో మీకు కొంచెంగానైనా అవగాహన కలిగిందామని అభిప్రాయంతో మాత్రమే ఆఖరుగా ఒక విషయం ఈ ఉత్తరంలోని మొదటి చివరి అక్షరం రెండు కలిపితే మా వాళ్ళు నన్ను పిలిచే వాడుక నామమవుతుంది ఇక మీ నిర్ణయం తెలుసుకున్నాక నీ అనే అక్షరం పక్కన నా సంతకం తీరు మారుతుందని తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నానండి